वेलकम एवरी वन माई सेल्फ वीरेंद्र सिंह शेखावत लेक्चर कंप्यूटर इंजीनियरिंग फ्रॉम गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज जालौर आज हम सी एस टू जीरो सेवन डाटा बेस मैनेजमेंट सिस्टम के जो ट्रांजेक्शन यूनिट है उसके रिकवरेबल शेड्यूल्स के बारे में पढ़ेंगे अभी तक जो हमने पार्ट सेवन टिल पार्ट सेवन यानी फर्स्ट से लेके सेवन तक के जो ट्रांजेक्शन यूनिट हैं उसी के ही सात लेक्चर्स में हमने ट्रांजेक्शन के इंट्रोडक्शन के बारे में जाना है ट्रांजेक्शन की प्रॉपर्टीज़ के बारे में जाना है और उसके बाद में हमने उसको क्लासीफाई किया बेस्ड ऑन द एग्जीक्यूशन कि वो सीरियली एग्जीक्यूट हो रहा है या कॉन्करेंट एग्जीक्यूट हो रहा है फिर हमने उसके प्रॉब्लम्स के बारे में जाना कि कॉन्करेंट जो एग्जीक्यूशन है उसमें कौन कौन से हैजर्ड्स पॉसिबल हैं और लास्ट जो लेक्चर था हमने क्लासीफाई किया शेड्यूल को बेस्ड ऑन दी रिकवरी कि शेड्यूल है वो रिकवरेबल है या इिकवरेबल है तो इिकवरेबल में हमने देखा था कि पॉसिबल जो रोल बैक है वो पॉसिबल नहीं है ओके बट रिकवरेबल शेड्यूल में रोल बैकिंग के थ्रू हम उसको रिकवरेबल मोड में तो ला सकते हैं बट उसमें कुछ इश्यूज हैं तो सबसे पहले हम रिकवरेबल शेड्यूल के बारे में थोड़ा सा वापस से ब्रीफ आइडिया लेते हैं कि रिकवरेबल शेड्यूल क्या है शेड्यूल विच कैन बी रिकवर बाई दी रोल बैक ऑफ ट्रांजेक्शन कि ऐसा शेड्यूल जो रोल बैकिंग के थ्रू वापस से रिकवर किया जा सकता है तो ऐसे शेड्यूल को हम रिकवरेबल शेड्यूल बोलेंगे यहाँ पे क्या करेंगे हम कि T1 वन ट्रांजेक्शन है और T2 टू ट्रांजेक्शन अगर दो ट्रांजेक्शन है T1 कोई वैल्यू राइट कर रहा है और T2 उसकी वैल्यू को रीड कर रहा है ओके तो अगर T2 पहले ही कमिट हो जाता है टी के और उसके बाद में अगर टी ट्रांजेक्शन है वो रोल बैक होता है तो टी की रिकवरी पॉसिबल नहीं है ऐसे शेड्यूल को हम इ रिकवरेबल शेड्यूल बोलते हैं बट इसको रिकवरेबल बनाने के लिए क्या करेंगे कि जो टी टू ट्रांजेक्शन है उसने एक अनकमिटेड जो वैल्यू थी उसको रीड किया और उसके बाद में ये डिपेंडेंट हो गया है ऑन टी वन अब जो टी टू ट्रांजेक्शन है उसका जो कमिट ऑपरेशन है वो हम तब तक डिले कर देंगे जब तक कि टी वन ट्रांजेक्शन रोल बैक नहीं हो जाता है या फिर ये कमिट नहीं हो जाता है अगर T1 वन ट्रांजेक्शन कमिट हो गया है तब तक हम उसको डिले करेंगे उसके बाद में हम कमिट करेंगे अगर T1 वन ट्रांजेक्शन पहले ही रोल बैक हो जाता है या उसके सिस्टम में कुछ फेलियर आ जाता है तो यहाँ पे ये पॉसिबल है कि हम T1 वन ट्रांजेक्शन जो वापस से रोल बैक किया था उसके साथ में अगर T1 जो T2 टू ट्रांजेक्शन उस पर डिपेंडेंट है तो टी टू को भी हम रोल बैक कर देंगे तो यहाँ पे रिकवरी पॉसिबल है बट इसके लिए ज़रूरी क्या है कि टू टू ट्रांजेक्शन जो कमिट ऑपरेशन है उसको हम डिले करेंगे टिल दी टी वन ट्रांजेक्शन का कमिट नहीं हो जाता है ओके बट यहाँ पे हमने देखा था कि एक प्रॉब्लम है प्रॉब्लम क्या है इनकन्सिस्टेंसी की रिकवरेबल तो हो गया है लेकिन अभी भी ये इनकन्सिस्टेंसी से फ्री नहीं है इनकन्सिस्टेंसी कैसे पॉसिबल है जैसे इस एग्जाम्पल में देखेंगे टी और टी दो ट्रांजेक्शन है T1 ने राइट किया उसके बाद में T2 ने A और B वैल्यूज को रीड कर लिया है यानी T2 टू ट्रांजेक्शन का काम तो पूरा हो गया है उसके बाद में T1 ने वापस से उसको राइट कर दिया है और T1 कमिट हो गया ओके अब T T1 कमिट हो गया है लेकिन जो वैल्यूज T2 ने राइट की थी यानी T2 ने जो वैल्यूज रीड की है वो एक वैल्यू तो पहले की रीड की है एक वैल्यू उसने बाद की रीड की है तो अभी तक भी ये कमिट नहीं हुआ है अभी ये जो है ये इनकन्सिस्टेंट स्टेट के अंदर है ओके ए और बी की वैल्यूज को अगर हम देखेंगे तो ये इनकन्सिस्टेंट स्टेट के अंदर है लेकिन ये रिकवरेबल है ओके तो इस एग्जांपल के थ्रू हमने देख लिया कि ये रिकवरेबल है बट इनकन्सिस्टेंसी से फ्री नहीं है सो so, इसमें एक और प्रॉब्लम है प्रॉब्लम क्या है कि इनकन्सिस्टेंसी के साथ में इसमें कैस्केडिंग ऑफ रोल बैकिंग है ओके okay? किस तरह से देखें जैसे कि चार ट्रांजेक्शन है टी वन टी टू टी थ्री और टी फोर अगर चार ट्रांजेक्शन है टी वन ने कोई वैल्यूज को राइट किया ओके okay? कुछ डाटा आइटम की वैल्यूज को राइट किया है ओके okay? बट अभी भी ये कमिट नहीं हुआ है तो हमें पता है कि जब तक ये कमिट नहीं होता है तब तक हम उसकी वैल्यूज को तो हमने रीड कर लिया जैसे टी टू और टी ने उसकी वैल्यूज को रीड कर लिया पर हम इनको कमिट नहीं कर सकते अब अगर T1 में कुछ फेलियर आ जाता है 
तो T1 में फेलियर आ गया तो T1 की एटोमेटिसिटी प्रॉपर्टी ये कहती है कि इसको वापस से जितने ऑपरेशन इसने परफॉर्म किए हैं वो अंडू कर दो तो ये रोल बैक हो गया वापस T1 के जो वैल्यूज थी वापस से वापस उसकी सारी वैल्यूज को अंडू कर दिया तो अब ये जरूरी हो गया है कि T2, T3 और T4 क्योंकि ये रिकवरेबल शेड्यूल्स हैं तो इनको रोल बैक किया जाए तो तीनों ट्रांजेक्शन है उनकी तीनों ट्रांजेक्शन की टी के फेलियर की वजह से टी टू और टी हैं उनको हमने रोल बैक कर दिया अभी बिल्कुल सही है कि रिकवरेबल है ओके इनकन्सिस्टेंसी की हमने प्रॉब्लम पहले ही देख ली है एक नई प्रॉब्लम और आ गई है कि एक ट्रांजेक्शन की फेलियर होने की वजह से आगे जितने भी उसके ऊपर डिपेंडेंट ट्रांजेक्शन है सारे के सारे ट्रांजेक्शन रोल बैक करने पड़ेंगे तो इसकी वजह से इश्यू क्या आएगा फेलियर ऑफ वन ट्रांजेक्शन रिजल्टिंग रोल बैक अदर सेट ऑफ डिपेंडेंट ट्रांजेक्शन यानी मल्टीपल ट्रांजेक्शन को रोल बैक करने की जरूरत पड़ सकती है और इट इज वेस्टेज ऑफ सीपीओ एग्जीक्यूशन टाइम क्योंकि हमें पता है कि सीपीओ एग्जीक्यूशन टाइम है वो बहुत इंपॉर्टेंट है जहां पे मल्टीपल ट्रांजेक्शन ऑन करेंटली रन कर रहे हैं और वहां पे अगर इस तरह से रोल बैकिंग होगी तो जो उसका सीपीओ का जो एग्जीक्यूशन टाइम है उसका टोटली totally वेस्टेज है सो so, इस प्रॉब्लम से हम किस तरह से बच सकते हैं इस प्रॉब्लम को हम बोलते हैं कैसकेडिंग ऑफ रोल बैक ओके रिकवरेबल तो है बट अभी भी इसमें कैस्केडिंग ऑफ रोल बैक की प्रॉब्लम है तो इसको हम कैस्केड लेस रोल बैक रिकवरेबल शेड्यूल किस तरह से बना सकते हैं तो हम इस एग्जांपल के थ्रू देखते हैं कि अदर ट्रांजेक्शन शुड नॉट रीड बिफोर द कमिट और रोल बैक ऑफ कैस्केडिंग रोल बैक यानी कि दूसरे जो ट्रांजेक्शन डिपेंडेंट ट्रांजेक्शन है वो तब तक पहले वाले ट्रांजेक्शन यानी अनकमिटेड राइट जो ट्रांजेक्शन है उसको तब तक रीड नहीं करेंगे जब तक कि वो ट्रांजेक्शन कमिट नहीं हो जाता है ओके जैसे कि टी वन ट्रांजेक्शन है ये वैल्यू राइट कर रहा है हमने पहले पिछले वाले एग्जांपल में भी देखा था तो जब तक कि टी वन ट्रांजेक्शन कमिट नहीं हो जाता है तब तक टी टू टी थ्री टी फोर कोई भी ट्रांजेक्शन ए वैल्यू को रीड नहीं करेगा क्योंकि ए वैल्यू ऑलरेडी राइट की जा चुकी है बट कमिट नहीं हुआ है वो अभी भी फेलियर अगर होगा तो उसको रोल बैक करना पड़ेगा एक रोल बैक अगर हुआ है तो सारे के सारे ट्रांजेक्शन को रोल बैक करना पड़ेगा तो इस कैस्केडिंग प्रॉब्लम को रिजोल्व करने के लिए क्या सॉल्यूशन है कि हम रीड ऑपरेशन जो दूसरे ट्रांजेक्शन है टी टू टी थ्री टी फोर वो तब तक डिले करेंगे जब तक कि टी वन ट्रांजेक्शन है वो कमिट नहीं हो जाता है अब अगर टी वन ट्रांजेक्शन कमिट हो गया है यानी वो परमानेंटली स्टोर हो गया है तो अब इनको रीड करने में कोई इश्यू नहीं है क्योंकि वैल्यूज ड्यूरेबिलिटी प्रॉपर्टी के थ्रू सेकेंडरी मेमोरी में स्टोर हो चुकी है उसके बाद में कोई भी फेलियर हो वो वैल्यू वहीं रिटेन रहेगी ओके सो यहाँ पे रोल बैकिंग की जरूरत नहीं है दूसरे ट्रांजेक्शन को तो इस तरह की जो प्रॉपर्टी है ऐसे इस तरह का जो ट्रांजेक्शन है शेड्यूल्स हैं इन शेड्यूल को बोलेंगे कैसकेट लेस रोल बैक रिकवरेबल शेड्यूल यहाँ पे दो प्रॉपर्टीज हैं एक तो एक कैसकेट लेस है बट दूसरा रिकवरेबल है यानी रिकवरेबल भी है और कैसकेट लेस भी है बट अभी भी एक प्रॉब्लम जो पहले थी इनकन्सिस्टेंसी की वो अभी भी एग्जिस्ट कर रही है क्योंकि यहाँ पे हमने राइट right ऑपरेशन के ऊपर कोई भी रेस्ट्रिक्शन इम्पोज नहीं किए ये रेस्ट्रिक्टिव है रिकवरेबल शेड्यूल से तो लेकिन अभी भी इनकन्सिस्टेंसी पॉसिबल है यहाँ पे कैसकेडिंग ऑफ रोल बैक तो नहीं होगा सीपी यूटिलाईजेशन अच्छा होगा लेकिन अभी भी इनकन्सिस्टेंसी पॉसिबल है तो इनकन्सिस्टेंसी को दूर करने के लिए हम क्या करेंगे कि एक और इसके अंदर रेस्ट्रिक्शन इम्पोज करेंगे कि ट्रांजेक्शन कैन नॉट रीड और राइट बिफोर द कमिट यानी अभी तक जो राइट right के ऊपर हमने रेस्ट्रिक्शन नहीं लगाई थी वो रेस्ट्रिक्शन भी हम इसके अंदर स्ट्रिक्ट रिकवरेबल शेड्यूल के अंदर इम्पोज कर देंगे तो उसमें क्या है कि कोई ट्रांजेक्शन ने अगर कोई डेटा आइटम ए के ऊपर कुछ राइटिंग ऑपरेशन कर दिया है तो और वो दूसरे ट्रांजेक्शन है वो सेम डेटा आइटम के ऊपर कुछ रीड या राइट ऑपरेशन परफॉर्म करना चाह रहे हैं तो हम उसके रीड और राइट ऑपरेशन को तब तक डिले करेंगे जब तक कि टी वन ट्रांजेक्शन जिसने पहले राइट किया था वो कमिट नहीं हो जाता है यानी उसके कमिट होने के बाद ही हम उसको परमिशन देंगे दूसरे ट्रांजेक्शन को रीड और राइट ऑपरेशन परफॉर्म करने के तो इससे कैसकेडिंग ऑफ रोल बैक की भी प्रॉब्लम नहीं है ये रिकवरेबल शेड्यूल भी है और जो इनकन्सिस्टेंसी की प्रॉब्लम थी वो भी यहाँ पे दूर हो गई है क्यों हो गई है क्योंकि आप देखेंगे टी वन और टी टू 
इस तरह से एग्जीक्यूट हो रहे हैं जैसे कि ये सीरियल शेड्यूल में एग्जीक्यूट होते हों आप देख सकते हैं कि एक डेटा आइटम के ऊपर किसी एक ने राइट कर दिया है तो उस डेटा आइटम को दूसरे ट्रांजेक्शन तब तक रीड और राइट नहीं कर सकते हैं जब तक कि पहला ट्रांजेक्शन कमिट नहीं हो जाए यानी इसका जो आउटपुट होगा वो इक्वल टू होगा सीरियल शेड्यूल के ओके और सीरियल शेड्यूल हमेशा कंसिस्टेंट होता है तो हम इस प्रॉपर्टी के थ्रू ये बोल सकते हैं कि स्ट्रिक्ट रिकवरेबल शेड्यूल हमेशा रिकवरेबल होगा एंड कंसिस्टेंट शेड्यूल होगा इसका आउटपुट हमेशा कंसिस्टेंट होगा सो थैंक यू वेरी मच आज इस टॉपिक के साथ में ही जो क्लासिफिकेशन ऑफ शेड्यूल था वो खत्म हो गया है थैंक यू वेरी मच आपने इस लेक्चर को केयरफुली सुना और मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि इसके जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जो हमने पुराने वीडियो लेक्चर के अंदर डाले हैं वो भी आप इसके साथ में प्रैक्टिस करें सो थैंक यू